बिस्मिल्लाहमानीम द्वश श्रेणी प्रिय शिक्षार्थी बिंद तुम्हारे तो उच्चतर गणित द्वित पत्र आजकल अनलाइन क्लस स्वागत जाना आज के उच्चतर गणित द्वित पत्र तेरतम अनलाइन क्लस द्विपदी विस्तृति नहीं आज के क्लस टी शुरू करब द्विपदी विस्तृति ये अध्यायटर उपरे आर आगे द्विपदी विस्तृत ऊपर और चार क्लस सम्पन्न कर तुम्हारा से क्लसगला द्विपदी विस्तृत प्रथम अध्याय से समाप्त कर चतुर्थ अध्याय आज के द्विपदी विस्तृत द्वित अध्याय शुरू करब प्रथम अध्याय ए प्लस एक्स टू दि पावर एन ये द्विपदी विस्तार कर तुम्हारे मन आ टू दि पावर एन प्लस एन सी वन ए टू दि पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन सी टू ए टू दि पावर एन माइनस टू एक्स स्कोर प्लस एन सी थ्री ए टू दि पावर एन माइनस थ्री एक्स किऊब प्लस डट डट ये आर प्लस वन तम पद के लिखी लिखे एन सी आर ए टू दि पावर एन माइनस आर एक्स टू दि पावर आर प्लस डट डट प्लस एक्स टू दि पावर एन तुम्हारे से विस्तृति निश्चय मन आखने द्विपदी विस्तृत अनेक धरण मौलिक ज्ञान लाभ करुजायी ओ अध्याय अनेकगुल्ला गणितिक समस्या समाधान कर आज के द्विपदी विस्तृत द्वित अध्याय प्रथम अध्याय द्वित अध्याय मध्य तफाटा कि प्रथम अध्याय ए प्लस एक्स टू दि पावर एन से द्विपदे विस्तार टी कर एन एर मान छो स्वाभाविक संख्या तुम्हारे निश्चय मन आज के द्विपदी विस्तृति करब द्विपदे विस्तार करबा तब से क्षेत्र में एन एर मान स्वाभाविक संख्या है ना से एन एर मान ऋणात्मक है अथवा भग्नांश है देखो जो एन एर मान जख भग्नांश अथवा ऋणात्मक है तक विस्तार कैमन है एक टू खेल कर देख हम ए प्लस एक्स टू दि पावर एन से लिखी कत ए टू दि पावर एन एन सी वन ए टू दि पावर एन माइनस वन एक्स एन सी टू ए टू दि पावर एन माइनस टू एक्स स्कोर यह प्लस वन तम पदे लिखे एन सी आर ए टू दि पावर एन माइनस आर एक्स टू दि पावर आर प्लस डट डट एक्स टू दि पावर एन कम से सहकगल एक खेल कर देख एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एभवे एन सी आर एगुल लिखे ठीक है एन इखने एन गा सबग पूर्ण संख्या धनत्म पूर्ण संख्या होते कि जो एन ऋणात्मक अथवा भग्नांश हो एन जो ऋणात्मक अथवा भग्नांश से क्षेत्र क्योंकि एगुला के भाव एन सी वन एन सी टू लेखा जा क्षेत्र में लिखते हैं तुम्हारा एन सी आर के विस्तार कर लिखी तुम्हारे मन आज से दिखे जा भाव लेखा जाए एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू ये आर्तम पद हो एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बर फैक्टोरियल ठीक है ये हलो एन सी आर के भाव लिखा जाए एन सी आर समान ये ठीक है तो से क्षेत्र जेहेतु एन जेहेतु एन ऋणात्म से कारण एन सी वन टू इत्यादि आकार लिखा जाए ना ये शोभन नईज एगे लिखब ये आकृति लिखब ठीक है आकृति लिखब डिओ टू कि एन एर मान ऋणात्मक एवं भग्नांश ठीक है अच्छा एवं सूत्रता यहाँ तुम्हारे जो एन ऋणात्मक भग्नांश है तक ये विस्तृति एभवे करा जाए कि ना विस्तृत बैधता 
ঠিক আছে বৈধতা সৃষ্টি করতে হলে এখানে একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো এ এর মান ওয়ান হতে হবে এবং এক্স এর মান লেস দেন ওয়ান হতে হবে ঠিক আছে এ এর মান ওয়ান এবং এক্স এর মান তোমার লেস দেন ওয়ান হতে হবে যদি হয় তাহলে এটার বিস্তৃতিটা বৈধতা পাবে সেক্ষেত্রে যদি এন এর মান ঋণাত্মক এবং ভগ্নাংশ যদি হয় সেক্ষেত্রে এ এর মান ওয়ান এবং এক্স এর মান লেস দেন ওয়ান হতে হবে এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের কাজে লাগবে আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন এটাকে লিখতে পারি কি ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এবং সেটার বিস্তৃতি হবে তখন ওয়ান প্লাস এন এক্স এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তারপরে কি লিখবো এক্স স্কোয়ার এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এক্স কিউব এভাবে যেতে যেতে আমাদের সাধারণ পদ বা আর প্লাস ওয়ান তম পদ হবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি তারপরে একটা জিনিস খেয়াল করিতে হবে যখন এখানে আমরা টু ফ্যাক্টোরিয়াল লিখছি তখন এখানে কত হয়েছে ওয়ান যখন থ্রি লিখছি তখন এখানে টু তার মানে এক কম ঠিক আছে অর্থাৎ এটা দ্বিতীয় পদ যখন তখন শুধু এন তখন তৃতীয় পদ তখন আমি বিয়োগ দিচ্ছি এন মাইনাস ওয়ান যখন চতুর্থ পদ তখন লিখছি এন মাইনাস টু তার মানে যখন আর প্লাস ওয়ান তম পদ হবে তখন আমি লিখবো এন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান তো সেটাকে আমি যদি মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিই তখন এটা হবে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এইটা এইভাবে এটা হলো আমার আর প্লাস ওয়ান তম পদ এটাকে আমরা সাধারণ পদ বলবো এভাবে যেতে থাকবে সেখানে আমরা এক্স এর মান কি লিখছি এক্স টু দি ভার এন লিখছি সেটা একটা সসীম ধারা ছিল আর এটা কিন্তু একটা অনন্ত বা অসীম ধারা এই জন্য আমরা শেষ পদটা এখানে লিখি নেই খেয়াল করে দেখছ এটা হলো আমাদের যদি এন এর মান ঋণাত্মক অথবা ভগ্নাংশ বারবার খেয়াল করো ঋণাত্মক এবং ভগ্নাংশ হলে তখন বিস্তারটা এরকম হবে ঠিক আছে আর সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণ পদ কি লিখতে পারি সাধারণ পদ টি আর প্লাস ওয়ান দ্বারা পক আমরা লিখতে পারি অথবা আমরা বলবো যে আর প্লাস ওয়ান তম পদ ওয়ান তম পদ এটা হলো এটা এই পদটা ঠিক আছে এটার বিস্তৃতিতে আচ্ছা এখানে আমরা একটা এক্স টু দিবার আর হবে এখানে ঠিক আছে আমরা এটাকে লিখবো এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এভাবে যেতে যেতে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এক্স টু দিবার আর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ঠিক আছে এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখন আমরা দেখব যে আমাদের দ্বারাটা কখন অভিসারী হবে কখন অপসারী হবে এখন আমাদের জানতে হবে অভিসারী কি এবং অপসারী কি অভিসারী ইংরেজিতে বলে কনভার্জেন্স ঠিক আছে আর অপসারী কি বলবো আমরা ডাইভার্জেন্ট একটা ধারা কখন কনভার্জেন্ট হবে আর কখন ডাইভার্জেন্ট হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখবে একটা দ্বারার যোগফল যখন একটা সসীম সংখ্যা এবং একটা নির্দিষ্ট সসীম সংখ্যা হয় একটা নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট ভেলু থাকবে এবং সেটা সসীম ভেলু থাকবে যদি থাকে তখন আমরা সেই দ্বারাকে বলবো কনভার্জেন্ট ধারা বা অভিসারী দ্বারা আর যদি কোনো একটা সসীম সুনির্দিষ্ট ভ্যালু যদি না থাকে তখন সেই দ্বারাটি হবে অপসারী দ্বারা বা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ ডাইভার্জেন্ট সিকুয়েন্স ঠিক আছে সেটা হইল অভিসারী এবং অপসারী আচ্ছা যেমন আমাদের যে এই দ্বারাটা আছে এখানে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এম ঠিক আছে এটা অভিসারী হবে নাকি অপসারী হবে এটা কি অভিসারী হবে নাকি অপসারী হবে এখন আমাদের যদি এক্স এর ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু যদি লেস দেন ওয়ান হয় মনে রাখতে হবে যদি লেস দেন ওয়ান হয় তখন এই দ্বারাটা যদি এক্স এর ভ্যালু লেস দেন ওয়ান হয় তখন এই দ্বারাটা হবে অভিসারী ঠিক আছে আর যদি এক্স এ বড় হয় তখন এই দ্বারাটা অপসারী হবে অর্থাৎ এটা একটা অসীম 
ভ্যালু আসবে একটা অসীম মান আসবে ঠিক আছে আর যদি লেস দেন ওয়ান হয় তখন এটা একটা সসীম ভ্যালু পাওয়া যাবে এবং সেটা তখন অভিসারী দ্বারা হবে একটা দ্বারা অভিসারী নাকি অপসারী সেটা কিছু সুনির্দিষ্ট পরীক্ষণ আছে সেই পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একটা দ্বারা কি অভিসারী হবে অর্থাৎ কি কনভার্জেন্ট হবে নাকি ডাইভার্জেন্ট হবে কনভার্জেন্ট মানি হলে একটা সুনির্দিষ্ট মানের দিকে ওই ধারাটা যাবে কনভার্জেন্ট মানি একটা সুনির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে বা একটা সুনির্দিষ্ট মানের দিকে ধারাটা যদি যায় তাহলে তাকে বলবো আমরা কনভার্জেন্ট যেমন একটা ধারার সে একের দিকে যাচ্ছে তার এক বিন্দু দেশে কনভার্জেন্ট এক বিন্দু দেশে অভিসারী অথবা শূন্য হইতেছে ঠিক আছে যেমন ধরো একটা দ্বারা এরকম সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই অসীম এটা একটা বিশাল বড় সংখ্যা ওয়ান বাই অসীম হলে তার মান হয় জিরো ঠিক আছে তার মানে এই ধারাটা কোথা কোন দিকে যাইতেছে জিরো ভেলুর দিকে যাইতেছে তার মানে এটা একটা অভিসারী দ্বারা এবং তার মান হবে শূন্য ঠিক আছে আবার ইন দ্য সেম টাইম তুমি দেখো এই দ্বারাটা দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে যেতে যেতে সেটা ধরো এটা এন এন যদি অসীম হয় আমরা এন এর ভ্যালু জানি না কত এটা বিশাল বড় একটা ভ্যালু আসবে কত আসে আমরা জানি না ঠিক আছে সেই জন্য এই দ্বারাটা হলো অপসারী দ্বারা বা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ ঠিক আছে আবার কিছু কিছু দ্বারা আছে কনভার্জেন্ট না ডাইভার্জেন্ট সেটাও বোঝা যায় না যেমন ধরো মাইনাস ওয়ান টু দি ভাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান টু দি ভাওয়ার এন এখন এটার মান ধরো এন এর মান যদি এক ধরো তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান দুই ধরলে হবে প্লাস ওয়ান তিন ধরলে হবে মাইনাস ওয়ান চার ধরলে হবে প্লাস ওয়ান পাঁচ ধরলে হবে মাইনাস ওয়ান এভাবে সে কিন্তু একবার মাইনাস ওয়ান একবার প্লাস ওয়ান একবার মাইনাস ওয়ান একবার প্লাস ওয়ান এটাকে বলা অসিলিটিং সিরিজ অর্থাৎ এটা এক বারবার খালি চেঞ্জ হইতেছে একটা দোদুল্যমান দ্বারা এটা একটা দোদুল্যমান দ্বারা বারবার চেঞ্জ হইতেছে এটা সুনির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু নাই এই জন্য এই দ্বারাটা হলো তোমার এটা ডাইভার্জেন্ট না কনভার্জেন্ট এটা নির্ণয় করা যাবে না ঠিক আছে তো আমি আলোচনা করতেছিলাম যে একটা দ্বারা কনভার্জেন্ট হবে না ডাইভার্জেন্ট হবে সেটা কয়েকটা পরীক্ষণ আছে তার মধ্যে একটা বিখ্যাত পরীক্ষণ আছে যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে সেটা হলো ডি এল টেস্ট ডি এল এম বার্ড টেস্ট ঠিক আছে সেটা দিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারি যে এই ধারাটা ডাইভার্জেন্ট নাকি কনভার্জেন্ট আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমি আমি এই ধারাটা নিয়ে দু একটা কথা বলেই শেষ করি ঠিক আছে এই দ্বারা আমি লিখি এই দ্বারাটা কি লিখছি ওয়ান প্লাস এন এক্স এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এক্স স্কোয়ার এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এক্স কিউব প্লাস ডট ডট প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি সরি ফ্যাক্টোরিয়াল আর এক্স টু দিভার আর প্লাস ডট ডট এটা ঠিক আছে এটা আমরা বলছি এই দ্বারাটা বৈধ হইতে হলে কি হইতে হবে যে এটা একবারে অ্যাকুরেট যদি আমরা বলি অ্যাপসলুট ভ্যালু এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু ওয়ান এই এই জায়গাতে যদি ভ্যালুটা যদি এটা হয় তাহলে এই দ্বারাটা কি হবে এটা একটা কনভার্জেন্ট দ্বারা হবে এবং এই দ্বারা তার বৈধতার জন্য এটাও দরকার আচ্ছা এখন এক্স এর ভ্যালু যদি ফরম মান এক্স লেস দেন ওয়ান এটাকে আমরা লিখলি কি এটাকে এটা মানে কি বুঝায় মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থেকে বড় প্লাস ওয়ান থেকে ছোট এক্স এর মান এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে এটার এটার ভ্যালুটা পাওয়া যাবে এবং এটা এই দ্বারাটা বৈধ হবে ঠিক আছে কখন এন এর মান যদি ঋণাত্মক এবং বগ্নাংশ হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা বিস্তৃতি যেগুলো তোমাদের জানা দরকার কয়েকটা বিস্তৃতি আমি লিখতেছি এগুলো তোমার জানা দরকার এটা অনেক সময় মুখস্থ রাখা লাগবে তোমাদের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কারণ অনেকগুলা গাণিতিক সমস্যা সরাসরি ওই ভ্যালুগুলা বসাতে হয় যেমন আমি যা বলছি 
যেমন 1 x টু দি পাওয়ার -1 এর ভ্যালুটা কত হবে ঠিক আছে এগুলো একটু মনে রাখবা 1 x টু দি পাওয়ার -1 তারপরে 1 x 2 1 x 2 ঠিক আছে एर पर है 1 minus x minus 3 1 minus x 1 plus x minus 3 एस होईटा बेलू तुम्रा एक्टु मोने रेक्बा ठीक है से आमी लिखती सी एकाने <coughs> x एर बेलू सब गुला खेतरे absolute value of x less than 1 और था x एर मान जोगा minus 1 एबं plus 1 जोन्न था के तार जोन्न ये दारा दार आ तुम्हार प्रोजेक्ट जो होगे उन्नो एक्स रूप उन्नो मानस जुन्न नो इटा होगे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्यूअर प्लस एक्स क्यूब इबा भी जिदे जिदे एक्स टू दिवार आ प्लस डॉट डॉट इटा क्या बोल आ इटा होगे वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्यूअर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट माइनस वन टू दिवार आ एक्स ट� और तब x से फावाज़ जगह ने बिजोर शेगा ने गुला माइनस हो गए कारण अगर है ये तो बोलो कि माइनस वन टू दी फावर आ शेजुन्नो आ ये तो हो गए वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस ये बाबे जिते जिते आर प्लस वन टू दी फावर इनटू एक्स टू दी फावर आ ये तो आ इटा होगे वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस ये बाबे जिते जिते इखाने हो माइनस वन टू दी फोर आर आर प्लस वन एक्स टू दी फोर आर ठीक है सर आ इटा लिख बा वन प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स क्यूब एबा बे जेते जेते प्लास एटो लो R प्लास 1 इंटू R प्लास 2 डिवाइटेड बाइ 2 X टू दी फावर R प्लास एटा ठीक आसे तार पर एट्टा अबे 1 माइनस 3X प्लास 6X स्क्वायर माइनस 10X क्यूब प्लास डॉट डॉट प्लास माइनस 1 टू दी फावर R R प्लास 1 R प्लास 2 बाइ फेक्टुरियल ए इस फैटा बेलू आमादेर ए इस अप्टर एर अनेक गुला गानितिक समस्या समाधाने काज लाग बे इचाडा बोविश्चते आमादेर अनेक काज लाग बे से जिन्ने गुला मने रेखबा मने रेखार जतेश्ट मनी काज जो कारण आसे एकाने ख्याल कोरे देखसे एगुला सब गुला होलो एकाने कोनो सहग नाई प्रथम 1 তারপর x x স্কয়ার আর এখানে এটা ঠিক सेम এবং সবগুলো খেয়াল করে দেখবে প্লাস ভিতরে প্লাস উপরে মাইনাস হলে বিজোড় পদগুলো অর্থাৎ পাওয়ার যেখানে x এর বিজোড় সেই সবগুলো হলো মাইনাস এখানে তিনটার ক্ষেত্রে একই দেখো এই যে দুই নাম্বার তারপরে চার নাম্বার ছয় নাম্বার সবগুলো দেখো x x এর সাথে মাইনাস x কিউব এর সাথে মাইনাস x টু দি পাওয়ার 5 থাকলো মাইনাস হইতো এখানেও x এর সাথে মাইনাস x কিউব এর সাথে মাইনাস এখানেও x এর সাথে মাইনাস x কিউব এর সাথে মাইনাস আবার x টু দি পাওয়ার 5 দিলে সেখানেও মাইনাস হতো আর দুইটা মাইনাস যেখানে এখানে সবগুলো হলো প্লাস প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে কোনো সহগ নাই সবগুলো সহগ এক ফরেনকুলার ক্ষেত্রে পরে দুইটার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো 1 2 3 4 মনে রাখা খুব সহজ ঠিক আছে আচ্ছা অর্থাৎ যততম পদ আছে সহগ এক বেশি ঠিক আছে এক বাদ দিয়ে আরি প্রথমটা যেমন এটা এটা হলো কি কি ধরো এটা ধরো এ দ্বিতীয় পদে 2 তৃতীয় পদে 3 চতুর্থ পদে 4 এভাবে গেছে এটাও সেরকম আর এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে 1 3 এখানে শুধু এই জিনিসটা মনে রাখবে r 1 r 2 ডিভাইডেড বাই 2 এখন এখানে যখন তুমি r এর মান ধরো 1 ধরো তখন কি হবে এখানে 1 এখানে 1 কত হলো 2 এখানে 1 এখানে 3 কত হলো 3 3 2 গুণে 6 6 এর 2 ভাগ দিলে 3 ঠিক আছে অর্থাৎ r এর মান 0 দিয়ে শুরু হবে 0 হলে প্রথমটা হবে খেয়াল করে দেখো আর এর মান 0 হলে এটা 0 এটা 0 তার মানে এখানে কত 1 আর 2 থাকে গুণ দিলে 2 2 এর 2 দিয়ে ভাগ দিলে 1 এ প্রথমটা এরপর আর এর মান 1 দিলে দ্বিতীয় পদ আর এর মান 2 দিলে তৃতীয় আর এর মান 3 দিলে 
চতুর্থ পদ আসতেছে অর্থাৎ তুমি এই জিনিসটা মনে রাখবা আর তোমার পদগুলা মনে রাখবা তাহলে সহজে তুমি এটা লিখতে পারবা তাহলে তাহলে এই ছয়টি ধারা আমরা মনে রাখব এখন আমরা আলাপ করব যে একটা ধারা অভিসারী না অপসারী সেটা আমরা কিভাবে পরীক্ষা করব এর মধ্যে কয়েকটা টেস্ট আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং তোমাদের সিলেবাস কাভার করে সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পরীক্ষণ আছে ডি অ্যালেম্বার্ট টেস্ট ডি অ্যালেম্বার্ট একজন বিখ্যাত ফ্রেন্স ম্যাথমেটিসিয়ান একটা ফ্রান্সের অধিবাসী একজন গণিতবিদ ডি অ্যালেম্বার্ট ওনার নামানুসারে এই রেশিও টেস্ট বা অনুপাত পরীক্ষণ দ্বারা ধারাটি কি অভিসারী নাকি অপসারী আর সেটি চিহ্নিত করা যায় ঠিক আছে এছাড়া আছে কম্পেরিজন টেস্ট অনুপাত পরীক্ষণ আরেকটা আছে ফি পর্যবেক্ষণ টেস্ট ঠিক আছে তা আমরা ডি অ্যালেম্বারটা আলোচনা করব বাকিগুলা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না শুধু জানার জন্যই বললাম একটা হলো ডি অ্যালেম্বার্ট আর একটা কম্পেরিজন টেস্ট আর একটা হলো ফি টেস্ট পর্যবেক্ষণ ঠিক আছে ডি অ্যালেম্বারটা কি আমি একটু আলোচনা করি ডি অ্যালেম্বার টেস্ট এটা উচ্চারণ কেউ বলে ডি অ্যালবার্ট টেস্ট কে কেউ বলে ডি অ্যালমার্ট টেস্ট ঠিক আছে তো বেশিরভাগে উচ্চারণ করে ডি অ্যালেম্বার টেস্ট ডি অ্যালেম্বার টেস্ট সেটা কি সেটা ধরো একটা ধারা এরকম আছে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি ইউ ইউ আর ইউ আর প্লাস ওয়ান একটা ধারা এরকম আছে তো সেক্ষেত্রে ধরো আর তম ধারাটি যদি ইউ আর হয় আর আর প্লাস ওয়ান তম ধারাটি যদি ইউ আর প্লাস ওয়ান হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এরকম লিখি ইউ আর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ইউ আর আর সেক্ষেত্রে লিমিট যদি অসীম হয় আর আর এর মান যদি অসীম হয় তাহলে আমরা লিমিট আর টেন্স টু ইনফিনিটি এটার একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু ফেলাম কত আর এটার একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু ফেলাম কত এল লিমিট আর টেন্স টু ইনফিনিটি ইউ আর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইউ আর এখানকার এই লিমিটটার ভ্যালু যদি এল হয় আর এল এর মান যদি একের থেকে ছোট হয় লেস দেন ওয়ান হয় তখন সেই সিরিজটা হবে কনভার্জেন্ট বা অভিসারী ঠিক আছে সেই সিরিজটা হবে অভিসারী দেন দা সিরিজ ইজ কনভার্জেন্ট ধারাটি অভিসারী হবে অভিসারী হতে হলে এল এর মান অর্থাৎ এই অনুপাতটা ইউ আর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ইউ আর লিমিট আর যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে তার মান যদি একের থেকে ছোট হয় তখন আমরা বলবো এই ধারাটিকে কি বলবো আমরা অভিসারী ধারা বলবো ঠিক আছে অর্থাৎ যদি এত একটি অসীম দ্বারা যদি এত একটি অসীম দ্বারা ঠিক আছে যদি এত একটি অসীম ধারা একটি অসীম দ্বারা এবং লিমিট আর টেন্স টু ইনফিনিটি ইউ আর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ইউ আর ইকুয়াল টু এল হয় তবে তবে যদি এল লেস দেন ওয়ান হয় তবে ওয়ান হলে তবে দুইবার হতেছে যদি এল এত হলে ধারাটি 
অভিসারী হবে ঠিক আছে অন্যথায় আর যদি কিছু হয় এল এর মান যদি একের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে দ্বারাটি কি হবে অপসারী হবে বাস ঠিক আছে আর একটা আছে তুলনামূলক টেস্ট আর একটা আছে ফি সিরিজ পর্যবেক্ষণ কোন একটা দ্বারার এনতম পদ যদি ওয়ান বাই এন টু দিবে আর ফি হয় এবং ফি যদি একের থেকে বড় হয় তখন এই দ্বারাটা অভিসারী হয় এটাকে বলা হয় ফি সিরিজ পর্যবেক্ষণ আমরা এখন ডি এল এম বার টেস্টটা শিখলাম তার উপরে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব আমরা অভিসারী এবং অপসারী এ দুইটা বিষয়ের যে সংজ্ঞাটা আমরা ক্লিয়ার করতে পারছি তো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো আশা করি ক্লিয়ার আমরা এখন এই বিষয়ক একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব যেগুলো যেটা হলে তোমার এই কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্ট এই বিষয়ক কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার হবে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি ঠিক আছে প্রশ্নটা হলো এরকম যদি যদি ধরো কোশ্চার নাম্বার ওয়ান যদি অ্যাপসুলুট ভ্যালু অফ এক্স লেস দেন ওয়ান হয় তবে প্রমাণ করো যে ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার হাফ বিস্তার করে যে দ্বারাটি পাওয়া যায় তা অভিসারী হবে ঠিক আছে আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করব সমাধান করতে গেলে আমাদের অভিসারীর এ ধারাটি যে অভিসারী সেটি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হবে ডিএলএম বার টেস্টটা আমরা প্রথমে এই ধারাটার বিস্তার করিনি ঠিক আছে সলিউশন করছি লেখো তোমরা আমরা এখানে দেখছো যে ওয়ান মাইনাস এক্স কেমন এটার ফাওয়ার যে এন আছে এনটা ভগ্নাংশ আমরা এই সাপ্টারে ভগ্নাংশ এবং ঋণাত্মক এনের মান ভগ্নাংশ এবং ঋণাত্মক নিয়ে কাজ করব এত হের এত এর বিস্তার করে পাই ঠিক আছে আমরা লিখি ওয়ান মাইনাস এক্স টু দিবার হাফ ইকুয়াল টু হবে প্রথমে কি ওয়ান প্লাস এন এক্স ঠিক আছে এখানে আমরা ওয়ান মাইনাস এক্সটাকে এভাবে লিখতে পারি খেয়াল করে দেখো এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে দেখছো তো আমরা এক্সটাকে মাইনাস এক্স হিসেবে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস মাইনাস এক্স তাহলে আমরা ওয়ান প্লাস এক্স টু দিবার এন এটার বিস্তৃতির যে পদটা আছে আমরা সেই অনুযায়ী লিখতে পারি আমাদের বিস্তারটা মনে আছে যে এটার বিস্তার কত ওয়ান প্লাস এন এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এক্স কিউ প্লাস ডট ডট এভাবে আমরা করছি তাই না তো সেই অনুযায়ী আমরা লিখব এখন ওয়ান প্লাস এন এক্স এন হলো হাফ এক্স মাইনাস এক্স তারপরে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এক্স স্কোয়ার তারপরে কি লিখব এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু তারপরে কি লিখব এক্স কিউ ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি কেমন এভাবে যেতে যেতে আমাদের এনতম পদটা কত হবে মনে আছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি এভাবে যাইতে যাইতে কত এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান কেমন আর কত মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার আর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর প্লাস ডট ডট এইটা কেমন এখন খেয়াল করে দেখো এটা হলো আমাদের আর প্লাস ওয়ান তম পদ কেমন এটা হলো আর প্লাস ওয়ান তম পদ 
ঠিক আছে তো এটাকে ধরি আমরা ইউ আর প্লাস ওয়ান পদ ঠিক আছে তাহলে এটা একটা সমীকরণে লিখলাম এটা একটা অসীম দ্বারা হবে ঠিক আছে অসীম দ্বারা এক এর দড়ি অসীম দ্বারা এক এর আরতম পদ ইউ আর কেমন এবং আর প্লাস ওয়ানতম পদকে ধরলাম ইউ আর প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ইউ আর প্লাস ওয়ান কিন্তু এই পদটা এই যে এটা যেটা লিখছি ঠিক আছে ক্লিয়ার তো আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ আমি এখন ইউ আর এবং ইউ আর প্লাস ওয়ানটা লিখি ইউ আর প্লাস ওয়ানটা আগে লিখি যেহেতু এটা এখানে আছে হাফ হাফ মাইনাস ওয়ান হাফ মাইনাস টু হাফ মাইনাস থ্রি হাফ মাইনাস আর প্লাস ওয়ান তারপরে মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার আর কেমন ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই কত ফ্যাক্টোরিয়াল আর কেমন আচ্ছা এখন আর তম পথ ইউ আর ইউ আর হবে হাফ ইন্টু হাফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এটা ঠিক ইমিডিয়েট পথটা কারণ এটা ইউ আর আর ইউ আর প্লাস ওয়ান হলো ক্রমিক দুইটা পথ কনজিকিউটিভ দুইটা টার্ম দুইটা ক্রমিক পথ অর্থাৎ একটা পঞ্চম পদ হলো আরেকটা ষষ্ঠ পদ একটা দশম পদ হলো আরেকটা ইলেভেন পদ একটা নিরানব্বইতম পদ হলো আরেকটা একশোতম পদ ঠিক এরকম হাফ মাইনাস টু হাফ মাইনাস থ্রি এভাবে যেতে যেতে ঠিক এটার ইমিডিয়েট আগের পদ্ধা এখানে আমরা তো এন থেকে আর মাইনাস ওয়ান বিয়োগ দিছি ঠিক আছে এখানে বিয়োগ দিবে এন থেকে আর মাইনাস টু সমান হবে এন মাইনাস আর প্লাস টু ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখবো এন মাইনাস আর প্লাস টু আর এখানে মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার এটার ইমিডিয়েট আগের পদটা হবে আর মাইনাস ওয়ান আর সেক্ষেত্রে ফ্যাক্টোরিয়ালটা হবে আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এখন আমরা ডি এল এম বার্ড টেস্টটা একটু আগে যে আমি আলোচনা করছি মনে আছে তো তোমাদের ডি এল এম বার্ড টেস্টের কথা মনে আছে তো আচ্ছা যদি থাকে আর সেটা আমরা এখন প্রয়োগ করব নিশ্চয়ই মনে আছে সেটা আমি একটু এখানে লিখছি তোমাদের আবার যেন মানে মনে করিয়ে দিতে পারি ইউ আর ইউ আর কেমন লিমিট আর ট্যান্স টু ইনফিনিটি এটার একটা ভ্যালু বের করতে হবে সেটা যাই হোক সেটা দেখব যে সেটা যদি এল হয় সেটা একের থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সেটা অভিসারী হবে আর একের থেকে যদি বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা কি হবে সেটা হবে অপসারী তবে তোমাদের যারা অনুসন্ধিচ্ছ মন আছে সৃজনশীল আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার একের থেকে ছোট না বড় না যদি একের সমান হয় তখন কি হবে ঠিক আছে প্রশ্ন জাগতে পারে না এবং এই ধরনের সৃজনশীল চিন্তা চেতনা আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাজে লাগবে আমাদের বুয়েট মেডিকেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলাতে এ ধরনের কনসেপ্টগুলো কাজে লাগবে যদি ডি এল এম বার টেস্ট কখন কার্যকর হবে না যদি এই যে এল এর মানটা অর্থাৎ ইউ আর প্লাস ওয়ান এবং ইউ আর যদি সমান হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এ ভ্যালুটা আসবে ওয়ান ওয়ান আসলে কিন্তু এটা একের থেকে ছোট বা বড় এই কনসেপ্টটা এখানে কাজ করবে না সেক্ষেত্রে ডি এল এম বার টেস্টটা এখানে প্রযোজ্য হবে না সেক্ষেত্রে অন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আর সেই পদ্ধতিটা এখানে কার্যকর হবে ঠিক আছে সেই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করতে হবে ডি এল এম বার এক্ষেত্রে কাজ করবে না 
এই কথাটা মনে রাখবে আমরা বেশ কিছু কনসেপচুয়াল বিষয় এখানে আলোচনা করছি যেমন এই ধারাটা যখন এন এর মান ঋণাত্মক কিংবা ভগ্নাংশ সেক্ষেত্রে এর মান কত হতে হবে বৈধ হওয়ার জন্য ওয়ান এক্স এর মান কত হইতে হবে এক্স এর মান এক্স এর ফরম মানটা লেস দেন ওয়ান হইতে হবে অর্থাৎ এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস ওয়ান এর মধ্যে যদি হয় সেক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এবং আমি যে ছয়টা বিস্তৃতি লিখি দিয়েছি সেক্ষেত্রে এক্স এর ভ্যালু কত হবে সেখানে এই ছয়টার মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে যেমন ধরো সেখানে আমরা লিখছি ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু কিংবা ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কিংবা ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু কিংবা ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বা ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এক্ষেত্রে প্রশ্ন যে কোনো একটা ধারা তোমার তুলে দিয়ে বলবে যে এই ধারাটির ক্ষেত্রে এক্স এর মান কত হতে হবে অবশ্যই এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস ওয়ানের মধ্যে হতে হবে এইগুলা থেকে অনেকগুলা এম সি কিউ কোশ্চান তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় আসতে পারে অথবা প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে তোমাদের আসতে পারে এই ধারাগুলা আজকের ক্লাসটা এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলা কনসেপচুয়াল বিষয় আছে যেগুলো তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য কাজে লাগবে এই জন্য একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা অধ্যয়ন করো কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট ডি এল এম বার টেস্ট তারপরে ওই বিস্তৃতিগুলা তারপরে ওয়ান প্লাস এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ক্ষেত্রে এর মান কত হবে যখন এন এর মান ঋণাত্মক বা ভগ্নাংশ এর মান এক হবে এক্স এর মান কত হবে এক্স এর মান অ্যাপসলিউট বলব এক্স লেস দেন ওয়ান হবে এই কথাগুলো মনে রাখবা এগুলো কনসেপচুয়াল কথাগুলো আজকে আমি বলছি ঠিক আছে এখন আমরা দেখব ইউ আর প্লাস ওয়ান এখন ইউ আর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ইউ আর ঠিক আছে এখন ইউ আর প্লাস ওয়ানটা আমি লিখি হাফ হাফ মাইনাস ওয়ান হাফ মাইনাস টু হাফ মাইনাস থ্রি হাফ মাইনাস আর প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি ভার আর কেমন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা লিখছি এটা ডিভাইডেড বাই এটা এটা যখন ভাগ দিব নিছে খেয়াল করে দেখো বাঘ দিলে বাঘকে আমরা যখন গুনে লিখি যেমন দুইটা ভগ্নাংশ যেমন ধরো এক্স বাই ওয়াই আর এ বাই বি দুইটা বাঘ দিলে আমরা কি লিখি এক্স বাই ওয়াই ইন্টু বি বাই এ তখন কি গুণ দিলে ওই এটা উল্টে যাবে কেমন হর লব হবে লব হর হবে তো সেক্ষেত্রে এটাও যদি একে এরকম হয় এটা তো একটা ভগ্নাংশ তখন আমরা এ অংশটা নিচে লিখব জাস্ট এভাবে হাফ ইন্টু হাফ মাইনাস ওয়ান হাফ মাইনাস টু হাফ মাইনাস থ্রি এনতম পদ লিখবো হাফ মাইনাস আর প্লাস টু কেমন আর এই আর মাইনাস ওয়ানটা উপরে লিখবো আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল উপরে আর এখানে কি আছে এখানে একটা মাইনাস এক্স টু দি হওয়ার আর মাইনাস ওয়ান আছে সেটা নিচে লিখছি ঠিক আছে লিখছি তো ঠিক মতো এখন কাটাকাটি দিব কেমন দেখো এখানে এগুলা পদ সবগুলা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে এটা হলো আরতম পদ আরতম পদ আর এখানে হলো এর আগের পদটা তার মানে এটার সাথে এই এটার সবগুলা পদ কিন্তু এখানে আছে এই পদ সবগুলা কিন্তু এই দ্বারার মধ্যে আছে এখানে একটা পদ বেশি আছে এই পদটা বেশি আছে এর এর ইমিডিয়েট আগের পদটা হবে এত ক্লিয়ার করতে পারছি তো নাকি এটা হলো আর মাইনাস এটা হলো আরতম পদ এটা হলো আর প্লাস ওয়ানতম পদ আরতম পদ আর প্লাস ওয়ানতম পদ একটা পদ বেশি আছে যে বেশি আছে সেটা হলো এইটা সরি এটা হলো আর প্লাস ওয়ানতম পদ হলো উপরটা যেটা বেশি আছে সেটা হলো এইটা আর সেটার আগের পদটা হবে হাফ মাইনাস আর প্লাস টু এটার আগের পদটা হবে এ ফটটা ঠিক আছে এ ফটটা অর্থাৎ এখানে শুরু থেকে এ পর্যন্ত পদটা আছে যেটা এখান থেকে এ পর্যন্ত আসে তার মানে এগুলো সবগুলো কাটা দিলে এ পর্যন্ত কাটি যায় এইটা থাকবে শুধু এটা থাকবে যেমন এরকম আমি যদি এইভাবে লিখি ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যেমন সাতম পদ লিখছি আর নিচেটা যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলা সবগুলো এই পর্যন্ত কাটি যাবে শুধু সাত থাকবে এইটাও ঠিক এরকম এখানে এই শেষ পদটা এটা থাকবে ঠিক আছে তো থাকলে আমি লিখি ঠিক আছে কোন পদটা আছে হাফ মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আর পদগুলা কাটাকাটি গেছে আচ্ছা এ পর্যন্ত বুঝছো কেমন আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে কথা আর ফ্যাক্টোরিয়াল 
এখানে r 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে r ফ্যাক্টোরিয়ালের ইমিডিয়েট ছোট পড়টা কত হবে r 1 ঠিক আছে আর তোমরা এই জিনিসটা মনে আছে নিশ্চয়ই 7 ফ্যাক্টোরিয়াল কে আমরা লিখি 7 6 5 4 3 2 1 কেমন আচ্ছা এ একটু কত 6 ফ্যাক্টোরিয়াল না একটু অর্থাৎ আমরা 7 কে লিখতে পারি 7 6 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা আবার এরকম 6 ফ্যাক্টোরিয়াল কে আমরা লিখতে পারি 6 5 4 3 2 1 ঠিক আছে একটু কত 5 ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এটাকে লিখতে পারি 6 5 ফ্যাক্টোরিয়াল আমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি তো আশা করি পেরেছি কারণ তোমরা একটু বুঝেছো আমার বিশ্বাস আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ফ্যাক্টোরিয়াল কে লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ফ্যাক্টোরিয়াল কে কি লিখতে পারি আর ইনটু আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে ঠিক এই কনসেপ্ট অনুযায়ী এই দুইটা অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি আর ফ্যাক্টোরিয়াল কে আর ইনটু আর থেকে ইমিডিয়েট ছোট পদ্ধতি হলো আর মাইনাস 1 তাহলে আমরা লিখতে পারি আর ইনটু আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ক্লিয়ার আচ্ছা যদি হয় তাহলে আমরা সেটা এখানে লিখি এই আর ফ্যাক্টোরিয়াল কে লিখলাম আর গুণ আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে আর এখানে মাইনাস x টু দি পাওয়ার r মাইনাস 1 আছে ঠিক আছে এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস x টু দি পাওয়ার r ইনটু মাইনাস x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 ঠিক আছে আর এখানে কত আছে মাইনাস x টু দি পাওয়ার r আর এখানে আছে r মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এখন এখানে আবার কাটা কাটি দিলে কি হয় দেখো এই যে এ আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস x টু দি পাওয়ার r মাইনাস x টু দি পাওয়ার r কাটা কাটি যায় কেমন আচ্ছা আর এখানে যেটা আছে সেটাকে আমরা একটু কি করি আমরা একটু সিম্পলিফাই করি একটা সরল করি সরল করলে হবে 2 1 মাইনাস 2 আর প্লাস 2 আর এখানে আর কিছু না কাটা কাটি গেছে আর এখানে মাইনাস x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 টা থাকে সেটা উপরে উঠলে কি হয়ে যাবে আমরা জানি যে এই 1 বাই ইনভার্স মানে হলো এ উপরে উঠলে এটা এ হয়ে যাবে তো সেখানে এটা হবে মাইনাস x উপরে উঠে যাবে ঠিক আছে আর নিচে কত আছে নিচে থাকে আর আর সবগুলা কাটা কাটি গেছে ঠিক আছে এই দুইটা টার্ম তোমরা লিখছো আমি মুছে ফেলি u r plus 1 divided by u r समान आमर फिलाम को तो एटे होलो 3 minus 2 r 3 minus 2 r थाके एकाने divided by 2 आर एकाने minus x थाके क्या मोन minus टा सामने दी लिखलाम into x एवाव लिखलाम ठीक आसे एटे के आचे वो आरेक्टा आरास से एकाने एजे एकाने नीचे एकाने आरास से ना और तो 2 r एवाव लि� এটাকে দেখো এভাবে লেখা যায় 3 by 2 r minus 1 into x ঠিক আছে এখন আমরা নি লিমিট r tends to infinity u r plus 1 divided by u r লিমিট r tends to infinity minus 3 by 2 r माइनस वन इनटू एक्स ठीक है सर अच्छा ये तो नेवर कारण है लो तुम राज जानो जे ये टाइप होलो डीएलएम बात पेर ये रेशियो डा उन्हें नहीं है सिर्फ उन्हें नहीं है देख से जे लिमिट टा जो दी आ, की है लिमिट टा जो दे एक इत्ते के सोचना है ताहोले शेरा ओबिशा रही होगा एक इत्ते के बढ़ोल এখানে খেয়াল করে দেখো 3 বাই 2 আর আমি যখন আর এর মান ইনফিনিটিটা দিব তখন 2 ইনটু ইনফিনিটি কত হবে 2 ইনটু ইনফিনিটি ইনফিনিটি কে 2 দি গুণ দাও 5 দি গুণ দাও 100 দি গুণ দাও সেটা ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ এটা 3 বাই ইনফিনিটি হবে এখন উপরে কি থাকলো সেটা নট নেসেসারি বাট যখন আমরা ইনফিনিটি দিয়ে কোনো একটা সংখ্যাকে ভাগ দেব সেটার মান অবশ্যই জিরো হবে ঠিক আছে এটা বিশাল একটা ইনফিনিটি তো বিশাল একটা তোমার কি ভলিউম বিশাল একটা সাইজ 
বিশাল বড় সংখ্যা সেই সংখ্যা দ্বারা কোন সংখ্যাকে ভাগ দিলে সেটার মান জিরো হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এইটা যদি আর এর মান ইনফিনিটি আসে তখন থ্রি বাই টু আর টেন্স টু জিরো থ্রি বাই টু আর মান জিরো হবে ঠিক আছে এটা আমরা এখানে বসাবো বসালে মাইনাস এটা হয়ে যাবে জিরো আর ওয়ানের উপরে লিমিট তো ওয়ানে থাকবে আর এটা এক্স থাকবে ঠিক আছে এখানে সাইড নোটে লিখতে পারো আর টেন্স টু ইনফিনিটি হলে থ্রি বাই টু আর টেন্স টু জিরো ঠিক আছে এখন এখানে কত হয় এখানে থাকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর মাইনাসে গুণ দিলে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানের সাথে এক্স গুণ দিলে এক্স হবে ঠিক আছে এখন তোমার এক্স এর ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের গণিতে আমাদের যে অঙ্কটা দেওয়া ছিল সেখানে লেখা ছিল যে অ্যাপসুলুট ভ্যালু অফ এক্স লেস দেন ওয়ান ঠিক আছে তার মানে এইটার ভ্যালু এই এক্স এর ভ্যালুটা একের থেকে ছোট ঠিক আছে এক্স এর ভ্যালু একের থেকে ছোট এখানে লেখ লেস দেন ওয়ান সাইড নোট লেখ যেহেতু অ্যাপসুলুট ভ্যালু অফ এক্স লেস দেন ওয়ান এখন এইটা লেস দেন ওয়ান হইলে যে কি হবে অভিসারি হবে সেটা সে কথাটা কে বলছে ডি এল এম বার্ড বলছে এখন বলবা যে আমরা ডি এল এম বার্ড এর পরীক্ষণ হতে জানি ডি এল এম বার্ড এর পরীক্ষণ হতে জানি লিমিট আর টেন্স টু ইনফিনিটি ইউ আর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইউ আর ঠিক আছে লেস দেন ওয়ান হলে দ্বারাটি অভিসারি হয় সুতরাং আমাদের প্রশ্নটা কিলো যদি এত হয় তবে প্রমাণ করা যায় এত বিস্তারে যে দ্বারাটি পাওয়া যায় সুতরাং ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার হাফ এর বিস্তারে বিস্তারে প্রাপ্ত ধারাটি অভিসারি প্রাপ্ত ধারাটি অভিসারি ঠিক আছে আমাদের প্রশ্নটির সমাধান হয়ে গেছে পরীক্ষায় যে কোনো একটা বোর্ডের প্রশ্নটা এরকম ছিল বোর্ডের প্রশ্নে আসছে খেয়াল করে দেখবেন সেখানে জায়গায় শুধু ওয়াই দেয়া আছে আজকে আমরা অভিসারী অপসারী এবং আমরা আজকের যে দ্বিপদি বিস্তৃতির অনেকগুলা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট সম্পর্কে আমরা ধারণা নিয়েছি সেগুলা একটু কনসেপচুয়াল বিষয় কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় তোমরা ভালোভাবে আমার ক্লাসটি আজকের ক্লাসটি দেখবে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটি বোঝার জন্য যেমন সহজ হবে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাও তোমাদের কাজে লাগবে এবং তোমাদের ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে খুবই কাজে লাগবে সব ধরনের ভর্তি পরীক্ষায় দ্বিপতি বিস্তৃতিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয় তো এবং সেটার এই অধ্যায়টা এই আজকের যে কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি সেগুলো খুবই প্রয়োজন হবে তোমাদের প্রয়োজন হবে আর তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে আজকের যে লেকচারটি ছিল সেখানে কোথাও তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা প্লিজ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কমেন্টে তোমরা জানাবে তোমরা সাধারণত ক্লাসগুলো দেখো কিন্তু কমেন্ট করো না তোমরা কি ক্লাসটা বুঝতেছ না কি কোন অবস্থা তোমাদের কিছুই মানে আমরা আমি জানতে পারি না তো সেক্ষেত্রে আমার আহ্বান থাকবে তোমরা আমার যারাই ক্লাসগুলো দেখবে তোমরা ক্লাসগুলো অন্তত রিয়েকশান দিবা তোমরা কমেন্টে জানাবা যে ক্লাসটা ভালো লেগেছে বা ক্লাসটা আমি বুঝতে পেরেছি অথবা আমার এই জায়গাতে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আপনি প্লিজ স্যার আমাকে এই জিনিসটা একটু বুঝাই দেন ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে সে অনুযায়ী পরবর্তী ক্লাসে আমি ট্রিটমেন্ট দিতে পারব আজকের ক্লাসের বিষয় একই রকম কথা তোমরা নিজের ক্লাস রোল নাম্বারটা লিখবে লিখে 
আর তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা সেটা জানাবে ঠিক আছে তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে গৃহ অবস্থান করবে পরবর্তী ক্লাসের ক্লাস দেখার আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ